ఇప్పుడు మనం బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం బేసికల్గా బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇందులో ఈ క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ టూ టైప్స్లో ఉంటుంది ఒకటి సింగిల్ సర్క్యులేషన్ లేదా సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ రెండవది డబల్ సర్క్యులేషన్ లేదా డబల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ సో ఇవేంటే ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో హార్ట్ బ్లడ్ని బ్లడ్ వెజల్ సహాయం లేకుండా డైరెక్ట్గా టిష్యూస్లోకే పంప్ చేసేస్తుంది అంటే హార్ట్ నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ డైరెక్ట్గా టిష్యూస్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలాంటి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని అంటారు ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని మనం కాక్రోచ్లో చూడొచ్చు కాక్రోచ్లో హార్ట్ బ్లడ్ని డైరెక్ట్గా టిష్యూస్లోకి పంప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని చూద్దాం ముందుగా అసలు దీన్ని క్లోజ్డ్ టైప్ అని ఎందుకు అంటున్నామో చూద్దాం బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో హార్ట్ బ్లడ్ ఇంకా బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయని మనం తెలుసుకున్నాం సో హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ బ్లడ్ వెజల్స్లోకి ఫ్లో అయ్యి అక్కడి నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి రీచ్ అయ్యి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి తిరిగి బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా మళ్ళీ హార్ట్కి చేరుకుంటుంది అంటే బ్లడ్ అనేది హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ వెజల్స్కి తిరిగి మళ్ళీ హార్ట్కి రీచ్ అవుతుంది సో ఇది ఒక క్లోజ్డ్ పాత్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇలాంటి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని మనం క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని అంటాం సో హయ్యర్ యానిమల్స్ అన్నిట్లోనూ కూడా ఈ క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అనెలిడా ఇకైనోడర్మేటా సెఫాలోపోడా మొలస్కా ఇంకా హయ్యర్ యానిమల్స్ లైక్ ఫిషెస్ కానీ బర్డ్స్ కానీ రెప్టైల్స్ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మ్యామల్స్ వీటన్నిటిలో కూడా క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అంటే బ్లడ్ అనేది హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ వెజల్స్లోకి ఫ్లో అయ్యి తిరిగి బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా హార్ట్కి రీచ్ అవుతుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని అంటున్నాం అయితే క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉన్న యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ఒకే విధమైన సర్క్యులేషన్ని కలిగి ఉండవు వాటిలో కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం టూ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం వన్ ఫిష్ తీసుకున్నాం రెండవది హ్యూమన్ సర్క్యులేషన్ తీసుకున్నాం దిస్ డయాగ్రామ్ షోస్ ది పాత్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ ఫిష్ అండ్ దిస్ డయాగ్రామ్ షోస్ ది పాత్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఇవి రెండు కూడా క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్సే ఎందుకంటే బ్లడ్ అనేది ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతుంది బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ హ్యూమన్ సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఆర్ సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ ఈ ఫిష్లో ఉన్న సర్క్యులేషన్ని సింగిల్ సర్క్యులేషన్ లేదా సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ అని అంటున్నాం సో ఎందుకు అలా అంటున్నాము ఇక్కడ చూద్దాం సో దిస్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిష్ ఇందులో టూ ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి ఒక యాట్రియా ఒక వెంట్రికల్ సో డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది యాట్రియా నుంచి వెంట్రికల్కి ఫ్లో అవుతుంది వెంట్రికల్లో ఉన్న బ్లడ్ ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది ఈ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ గిల్స్కి ఫ్లో అవుతుంది ఎందుకంటే ఫిషెస్లో గిల్స్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ where the exchange of gases takes place and the deoxygenated blood turns into oxygenated blood so ivanni kuda gill lo unde capillaries so ee deoxygenated blood gill lo oxygenation jarigi oxygenated blood kinda maarutundi so the blood flows from ventricle to gills so ee gills nunchi ee blood tirigi inkoka blood vessel dwara ila body lo unde capillaries ante body ki supply avutundi సో బాడీలో ఉండేటటువంటి క్యాపిలరీస్ అన్నిటికీ కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది సప్లై అయ్యి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ సప్లై చేసిన తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిసీవ్ చేసుకుని ఆ బ్లడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్గా మారి దాట్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అగైన్ ఎంటర్స్ ది హార్ట్ యాట్రియా సో ఈ టోటల్ సర్క్యులేషన్లో బ్లడ్ అనేది ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు హార్ట్ నుంచి ఎన్నిసార్లు వెళ్తుంది ఓన్లీ వన్ టైం సో హియర్ వీ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ దిస్ సర్క్యులేషన్ హ్యాస్ గాట్ ఓన్లీ వన్ సర్క్యూట్ ఫిష్లో ఒక సర్క్యులేషన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి బ్లడ్ అనేది ఒక్కసారి మాత్రమే హార్ట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అలాగే ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ఓన్లీ ఒక సర్క్యూట్ మాత్రమే ఉంది సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ బట్ వేర్ యాజ్ ఇఫ్ వీ సీ ద హ్యూమన్ సర్క్యులేషన్ దిస్ ఈజ్ ఎ బిట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు హ్యూమన్స్లో పాత్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి రెండు
హ్యూమన్స్లో ఒక్క సర్క్యులేషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే బ్లడ్ అనేది హార్ట్ నుంచి టూ టైమ్స్ పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ముందుగా హార్ట్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అయోత ద్వారా బాడీ పార్ట్స్కి సప్లై అవుతుంది సో బాడీ పార్ట్స్ నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వీణా కేవా ద్వారా తిరిగి హార్ట్కి చేరుకుంటుంది ఇది ఒక సర్క్యూట్ అయితే సర్క్యులేషన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు హార్ట్కి రీచ్ అయిన బ్లడ్ తిరిగి పల్మనరీ వెయిన్ ద్వారా లంగ్స్కి రీచ్ అయ్యి అక్కడ ఆక్సిజనేషన్ జరిగి లంగ్స్ నుంచి పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా తిరిగి మళ్ళీ హార్ట్కి రీచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక సర్క్యులేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అయితే ఒక సర్క్యులేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి బ్లడ్ అనేది టూ టైమ్స్ హార్ట్కి రావాల్సి వచ్చింది బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ఒకసారి బ్లడ్ హార్ట్కి వస్తే ఈ బ్లడ్ తిరిగి లంగ్స్కి వెళ్ళి తిరిగి మళ్ళీ హార్ట్కి రీచ్ అయింది సో ఈ సర్క్యులేషన్ మనం డబల్ సర్క్యులేషన్ అని అంటున్నాం ఇందులో మనకి రెండు సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి హార్ట్కి బాడీ పార్ట్స్కి మధ్యలో ఉన్న సర్క్యూట్ దీన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యూట్ అంటాము అలాగే హార్ట్కి లంగ్స్కి మధ్యలో ఉన్న సర్క్యూట్ దీన్ని పల్మనరీ సర్క్యూట్ అని అంటాము సిన్స్ దిస్ సర్క్యులేషన్ హ్యాస్ గట్ టూ సర్క్యూట్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డబల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ దీన్నే మనం సింపుల్గా డబల్ సర్క్యులేషన్ అని అంటాం సో లెట్ అస్ సీ వాట్ టు రైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కెడ్ వాట్ ఈజ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ డబల్ సర్క్యులేషన్ లెట్ అస్ సీ ఇఫ్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ హార్ట్ only once for completing one circulation it is called as single circulation and what is double circulation if the blood flows through the heart twice for completing one circulation it is called double circulation so this is all about single circulation and double circulation ee video meeku nachinatteite like cheyandi mee salahalu sandehalu comment box lo post cheyandi alage ee video ni మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి